viongozi wetu wa dini mabishop mulio hapa wachungaji mashek ndugu viongozi wote wenzangu na watu wa isiolo hamjambo isiolo hamjambo isiolo bultinaga ageni mbadada yoya eiserian eiserian boki na na Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi. Leo tumefika hapa Isiolo. Na tumefika Isiolo kwa jambo la muhimu sana. Tumekuja hapa kwa ibada ya shukurani. Tumekuja kumshukuru Mungu yule wa Islamu wanamtambua yule wa Kristo wanamtambua Tumshukuru Mungu kwa sababu ya uchaguzi uliofanyika mwaka uliopita Nimefika hapa kwa niaba yetu sisi wote tuliopata baraka ya kuchaguliwa kati ya watu wengi waliotafuta viti mbalimbali mbali. tuko hapa leo na MCS wamechaguliwa tuko na wabunge wabunge la kitaifa senator women rep governor rigiji huyu na mimi tumekuja hapa kwa watu wa Isiolo ili tuwarudishe shukurani na tuseme asante sana kwa kura zenu na kwa imani yenu kwa njia ya kipekee mimi nataka niwaambie watu wa Isiolo nilikuja hapa mara nyingi nilitembea sehemu nyingi niliuliza kura zenu kwa sababu ya urafiki wa siku nyingi na kwa sababu mnanijua na ninawajua mkaniahidi ya kwamba mtanipatia hizo kura zenu na kwa kweli mbali na vitisho mbali na ushawishi mbali na mambo yale mengine mengi watu wa Isiolo mlisimama na mimi mkanipatia kura zenu na simama mbele yenu kusema asante sana narudia tena watu wa Isiolo mimi nasema asante sana Nyinyi mnajua na viongozi hawa ndugu zangu wameongea. Wengi kwa sababu ya vile mambo yalivyokuwa. Serikali ile ambayo tuliunda ilikuja ikatu gaidi na ikatubadilika. Na ikawa ndio inatumia vitisho, ikawa inatumia nguvu, ikawa inatumia uwezo wa kiserikali ata machifu wetu wakatumika vibaya askari wetu wakaingizwa ndani ya siasa lakini nyinyi watu wa Isiolo mimi nawatambua kwa ujaziri wenu ile uoga iliuziwa viongozi ile uoga watu wengi walinunua mimi nawatambua watu wa Isiolo kwa sababu nyinyi ni watu wa maana mlikataa kununua uoga na mkasema mtapiga kura vile nyinyi mnaelewa na vile mnaamua mimi nikabahatika nikapata kura zenu narudia tena kuwaambia asante na mimi nataka niwaambie mambo ya isholo kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi sasa ni nafasi ya kutekeleza yale yote tuliyokubaliana na nyinyi tupange miradi ya maendeleo tuwe na mipango ya kutosha ya kupeleka taifa letu mbele na mimi nataka niwahakikishie wakati Kenya tutakuwa tunapeleka mbele isiolo itakuwa kati kati ya hiyo mpango 
Mimi na washukuru tena. Na mimi nataka ni wakikishie. Ya kwamba ili tupate nafasi mzuri ya kupeleka taifa letu mbele, ya kupeleka county yetu ya isiolo mbele. Itabidi sisi wote ambao tuko na nafasi ya uongozi kutoka MCA, wabunge wenu, seneta, governor na wale wote waliochaguliwa ama ama wat, ata wale walioteuliwa wakiwemo wale wanafanya kazi katika serikali ya county ya Sion itatubidi sote tuungane tushirikiane ndio tuweze kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo kwa manufaa ya watu wa Isiolo na watu wa Kenya mimi nataka niwahakikishia kwamba kama rais mimi niko tayari kabisa nimeongea na viongozi wenu na tumekubaliana ya kwamba yaliyopita si ndwele sasa tugange yaliyomo na tupange maendeleo ili isiolo na Kenya iweze kwenda mbele tunakubaliana jameni i want to let all the leaders viongozi wote walio hapa hatuna nafasi tena ya kubaguana hatuna nafasi tena ya ugomvi ndio hata ile maandamano tulikataa kwa sababu hatuna nafasi nafasi tulio nayo sasa kama viongozi hawa wananchi wametimiza sehemu yao tulienda kwa uchaguzi hawa wananchi wakapiga foleni masaa mengi wakatupatia kura zao sasa nafasi ambayo iko sio ya sisi viongozi tena nafasi iliyoko sasa ni sisi viongozi tufanyie wale walitupigia kura kazi yao kwa sababu ilikuwa ni mkataba and that is why we need to agree as leaders that it is not about us now going forward it's not about the leaders because Kenya is not just about leaders it is about leaders and the people of Kenya wale wananchi wa Kenya wametimiza sehemu yao wametupatia nafasi ya uongozi ile imebaki ni kwetu pia na sisi tutimize sehemu yetu tuwapangie mambo ya maendeleo na tutekeleze mahitaji yao na matakwa yao ndio tuweze kupeleka taifa la Kenya mbele pamoja so viongozi wa Isiolo nataka mjue vile nimesema kwa viongozi wote waliochaguliwa hapa Isiolo na Kenya mzima serikali hii ni serikali ya Kenya na sote tunataka tushirikiane ili mipango yetu yote ambayo tumepanga mipango ya barabara mambo ya hospitali universal health coverage kilimo na ufugaji tuweke maji tupange mambo ya stima tupange mambo yote ya masomo ya watoto wetu haya mipango yote inatuhitaji sote kama viongozi tuungane and i want to ask request and urge all leaders that we should close ranks work together for the people of kenya and for the prosperity of our nation na mimi niko na imani ya kwamba tukiungana hivyo tutafaulu wananchi wa kenya watafaulu na taifa letu litanawiri kwa watu wa Isiolo mimi si mgeni hapa kwenu. Tumefanya mambo mengi pamoja. Tulikuja hapa tukafanya mambo ya Tivet, nimekuja hapa mambo ya um, hospitali yenu hapa, nimekuja hapa wakati tulikuwa tunaweka equipment katika Isiolo hospitali yenu hapa, nimekuja sehemu nyingi kwa miradi mingi ya maendeleo. Mimi nataka niwaambie ya kwamba sasa hiyo mambo ya kupanga maendeleo tutafanya kwa kasi na kwa wingi kwa sababu tuko na nafasi ya sasa na tutaungana na viongozi wenu pale mulika huyu seneta wenu mumesikia ya kwamba tulianza na yeye pale nyuma Alikuja akanitembelea akaniuliza hiyo barabara ya kutoka Mulika kwenda Kina kwenda mpaka Modogashi mpaka Karbatula hiyo barabara karibu kilomita sabini, tukaianzisha 
nafikiri imebaki sehemu kidogo tuikamilishe ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hiyo barabara haitakwama pale Garbatula tutaipeleka mpaka Modogashi Mimi vile vile nataka niwaeleze tulikuwa na mpango ambayo ilikuwa imekwama barabara ya kutoka hapa Isiolo kwenda kula mawe baadaye itaenda Modogashe iende Samatar iende mpaka Wajia hiyo barabara mimi nitarudi hapa mwezi ujao ili nikuje nianzishe rasmi kwa sababu ni ahadi yangu kwenu kwamba hiyo barabara ni lazima tuijenge kwa manufaa ya watu wa Isiolo na watu wa Kenya na watu wa Northern Kenya vile vile nimesikia vile mumeongea barabara ile ya kutoka kule Lamu ambayo karibu sasa inafika Garissa hiyo barabara haitakuwa magarisa. Nasikia mko na wasiwasi pengine ikabadilishwa ikapelekwa mahali pengine. Hakuna mahali itapelekwa. Hiyo barabara itatoka pale Garissa itakuja kula mawe alafu iende Merti alafu iende mpaka ishikane na hii barabara ambayo inaenda kule Moyale. Na tayari pale nyuma wakati nimefika ofisini walikuwa wanasema wanataka kujenga barabara ya Maram. Ati kutoka Lamu mpaka hapa barabara ya Maram. Mimi nikawauliza kichwa yenu inafanya kazi. Kwa sababu hakuna vile hiyo barabara inaweza kuwa barabara ya Maram. Na nimewaeleza hiyo barabara tunajenga barabara ya Lami kwa sababu ni ya muhimu kwa watu tuunganishe port yetu ya Lamu na hii city yetu ambayo imesemekana ni resort city hapa e, Isiolo. Najua ya kwamba bado tuko na barabara zingine ambazo zinahitaji kupangiwa vizuri. Barabara ya kutoka hapa Isiolo kupitia mlango kwenda mpaka Oldonyiro. Hiyo barabara karibu kilomita moja. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Isiolo hiyo barabara nitaipangia vizuri najua vile vile ya kwamba tuko na barabara ya kutoka Achas Post ambayo inaenda mpaka Merti hiyo barabara iko katika hali sio nzuri mimi nataka niwahakikishie pia na hiyo barabara nitaishughulikia kwa sababu mimi nataka hapa Isiolo ipate barabara ya kutosha ndio tuweze kupanua uchumi na tuhakikishe kwamba mambo yenu yanaenda sawa sawa vile vile mimi nataka muelewe ya kwamba barabara ambayo nimesema ambayo inaenda kula mawe mimi nataka vile vile kutoka kula mawe mpaka kina hapo katikati tukutanishe kwa sababu tumetengeneza na upande hii Tumetengeneza na upande hii lakini lazima tukutanishe hiyo barabara ya kula mawe mpaka ishikane na Kina na vile vile kutoka Kina mpaka Rapsu hiyo barabara vile vile lazima tuiunganishe kwa sababu ni ya muhimu na tunataka tuhakikishe ya kwamba vile nyinyi watu wa Isiolo na mumesema hapa pengine kidogo mulisahaulika mahali fulani hamutasahaulika tena na hii hii dunia yenu hii tutaibadilisha mimi nataka mjue vile vile tumeanza kupanga mambo yenu ya maji na kabla sijasema mambo ya maji kuna barabara mliniuliza hapa katika tauni yenu tulikuwa na awamu ya kwanza tukatengeneza barabara karibu kilomita zita ya hapa town kuelekea kule Isiolo North. Kuna sasa zile zingine ambazo tulikubaliana na nyinyi karibu kilomita kumi, kumi na moja hivi. Hizo barabara tulianzisha lakini zimekwama. Mimi nataka niwaambie hiyo barabara nitahakikisha imetengenezwa. Kwa sababu katika vitongoji ya hii town tuko na estates ambazo ikinyesha watu wanakwama. So hizo barabara tutatengeneza kwa sababu ni muhimu ili town yetu ya hapa Isiolo 
ikae kama na dalili ya kuwa resort city bile bile mimi najua awamu ya serikali hii kati ya ma, yale mambo ambayo ni lazima tutekeleze ni mambo mawili ambayo tulikuwa tumepanga kama serikali ya jubilee lakini wakati kisirani ya hanshe ilikuja ikasambaratisha mambo ya maji na mambo ya housing haya mambo mawili ni ya muhimu sana kwetu na ndio mimi nataka niwaeleze watu wa Isiolo tuko na damu kubwa hapa nyinyi mmenieleza na ni kweli tumepotesa mifugo milioni mbili na nusu katika kiangazi iliyopita mifugo hiyo nyingi yao ni ya watu wa sehemu hii ya eastern and northeastern zikiwemo sehemu za Naro, Kajiado na Turkana hapo ndio tumepotesa mifugo nyingi na tulipotesa mifugo nyingi kwa sababu ya kukosekana kwa maji na kukosekana kwa mpango mimi nataka niombe Mungu ya kwamba hii mifugo tunapoteza lazima ifike kikomo we cannot continue losing livestock in Kenya because we are impoverishing communities loss of livestock kwa sababu tukifanya makadirio ya hiyo mifugo ambayo ilipotea ama ilikufa karibu 2.5 million heads of livestock ni karibu trillion moja na nusu ya pesa is about 1.5 trillion shillings that was lost in the livestock that was lost in uh, the drought and therefore it means we must invest resources ya kutosha so that we prevent the loss of such an amount of uh, livestock and the equivalent amount of money that we lose as a country and communities lose in our nation sababu hiyo tumeweka mpango kamili muliona juzi tulitangaza kandarasi ya dams 33 ya kwanza kadi ya hizo dams 33 ya kwanza ni dam yenu ya Isiolo Multipurpose ambayo iko hapa hiyo dam yenu itatugarimu karibu bilioni 16 na tayari tumeweka kandarasi tunatafuta uh, development uh, uh, tunatafuta investors ambao watafanya kazi na sisi and i want to promise you we are going to build that dam because it's going to serve almost half of Isiolo County. Hiyo dam moja. Tunaelewana jameni? Tuko eh, pia na dam zingine. Tuko na eh, dams ambazo niliahidi watu wa Saricho. Niliahidi watu wa Merti. Tuko na dam ya Oldonyiro. Tuko na dam ya watu wa Modogashe. Haya yote nimeyapangia tayari. Tuko na damu pia ya mahali inaitwa Harosesa. Sijui Harosesa hiyo iko kona gani lakini nitatafuta kwa eh, mbak, eh? Aroresa. Aroresa. Nitatafuta hiyo. So nimesema damu ya Kipsing, damu ya Merti, damu ya Sericho, damu ya Ngaremara hapa. Hiyo tayari yote nimeshapanga na mtaona sisi hivi karibuni tunataka kujenga dams kubwa ndio mifugo yetu isikufe tena kwa sababu ya kukosa maji vile vile tuko na mpango ya kujenga pans water pans 1300 Kenya nyingi zitakuwa kwa sehemu ya wafugaji tunataka tuhakikishe ya kwamba tunatega maji ya kutosha tunaweka storage ya maji ya kutosha so that we can avoid the loss of livestock especially during drought and dawa ya hiyo shida ni kuhakikisha kwamba tuko na water harvesting na water storage ya kutosha katika sehemu yetu ya Kenya tuko na miradi ndogo ndogo ambazo zina, zinaendelea eh, katika wizara mbalimbali mbali. hizo zitakuwa tunaendelea eh, na 
Tawambia mawaziri watakuja tuko na dams ambayo inafanywa na Ministry of Agriculture tuko na dams zingine zinafanywa na wizara zingine the all this concurrently will work towards ensuring that we have water harvesting plan and we have a storage and water storage uh, capacity to ensure that we don't lose our livestock mimi bila bila nataka niwashukuru kwa sababu Eh, tulikuja tukajenga bridge moja hapa na mheshimiwa Samal tukamaliza lakini sasa tuko na bridge ya Kipsing Oldorini kule ambayo tumeweka pesa tunataka tuikamilishe tuko na bridge ya Kubitulo vile vile tunataka tuijenge tumeweka pesa we are going to make sure that we create passage ya kuhakikisha kwamba sehemu hizo zote zinashughulikiwa mimi nimewasikiza pia viongozi wetu mumesema kuhusu mambo ya ardhi mnahitaji title deeds na mimi nakubaliana na nyinyi hati miliki ni haki ya kila mkenya gavana wenu alikuja na viongozi wenu na tumekubaliana ya kwamba tatizo la ardhi hapa kati yenu na wanajeshi wetu kati yenu na wale wengine wote tutaishughulikia vile waziri duale amesema nishapatiana instructions kwa ministry of defense waziri ndio huyu na cdf tumekubaliana ya kwamba we cannot continue to have a situation where the public is complaining about our security forces tutaketi chini na hiyo jambo tutatatua tayari nimetumana surveyors 30 wakuje wafanye mambo ya usorovea kuhakikisha kwamba tunajua kiasi ya ardhi ni gani wapi tutaweka jeshi wapi wananchi wataendelea na maisha yao mimi nataka niwahakikishie kabla ya mwisho wa mwaka huu mambo hiyo ya matatizo ya ardhi kati yenu na wanajeshi tutakuwa tumemaliza hatutakuwa tena na nafasi ya wanajeshi kugombana na wananchi ama e, kufanya mambo ambayo wananchi hawataki tutahakikisha ya kwamba tumeweka boundary ya kutosha na vile vile njia nia yetu ni kwamba tukiwa tunaweka mradi wa maji pia tunataka kubadilisha isiolo isiwe ni mahali ya kuleta chakula iwe ni mahali ya kutoa chakula na kulisha wa Kenya wengine so we have a huge irrigation program we have a huge livestock program that is going to be operated out of this isiolo county na nishamwambia governor ajipange na county government yake tushirikiane tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha sura ya isiolo na tunabadilisha watu wa isiolo wasiwe tena mifugo yao inakufa ama wanakosa chakula hapa isiolo muko na ardhi nzuri tukiwapatia maji mtatuzalishia chakula na tutakuwa na mifugo ya kutosha hii airport itapata kazi ya kuexport ile products ambayo itatoka hapa isiolo tumeelewana jameni watu wa isiolo ile kitu mimi nimesikia pia mmenieleza kuhusu mambo ya compensation ya barabara. Mnasema mnataka pesa nyingi. Sasa swali mimi nataka niulize nyinyi. Mnataka pesa ama mnataka barabara? Ati pesa na barabara. Sasa, <laughs> Sasa sikizeni watu wa Isiolo. Tunaelewana? Mimi nimesema katika hii serikali mimi naendesha mambo ya ufisadi haitakuweko. Tunaelewana? Na tayari nimeamurisha watu wa NLC hawatafanya tena mambo ya eh, valuation ya compensation their business is to give the ministry of lands ministry of lands ndio itakuwa inafanya valuation ya mashamba ndio tuhakikishe ya kwamba kila mkenya analipwa pesa sawa na mkenya mwenzake And I want Ministry of I want National Land Commission to listen to me very carefully. 
kwa sababu pale kwa ministry of, uh, pale kwa national land commission imekuwa soko mtu unaenda hapo unalipa pesa kidogo chamba ya shilingi elfu mia moja, inakuwa milioni moja. mwingine anaenda pale kwa sababu hujatoa pesa shamba yako ya milioni moja, inawekwa shilingi elfu mia moja. tunaelewana that must stop and it's not going to go forward kwa sababu ndio tunapata shida mwananchi anauliza a very reasonable question mwananchi anasema kama mulilipa miaka sita iliyopita shilingi tano. sasa miaka sita baadaye mbona mnasema mnataka kulipa shilingi mbili so ni kwa sababu ya ukora so we must stop that nonsense lazima tukubaliane sheria wanasema sheria ni kama msumeno inakata ikienda mbele na inakata ikirudi nyuma tunaelewana so and everybody must be treated equally so going forward it is not possible for national land commission to decide where the compensation is going to happen who is going to be compensated and then they also decide how much it is going to be paid no we must separate for purposes of accountability national land commission watafanya kazi yao ministry of lands ambao wako na uwezo ya kufanya valuation wafanya valuation so that tuondoe hii shida watu wa Isiolo wamejipata ndani yake mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa Isiolo kwa sababu nia yangu ni kujenga ni kujenga barabara yenu na mbali na ile barabara nimesema eh, tumepanga hiyo ya kutoka hapa Isiolo kwenda kula mawe kwenda alafu mpaka iende mpaka wajia mimi nataka pia tupange hii barabara ya kwenda kutoka hapa kwenda mpaka Oldonyiro nataka tupange ile Ajas Post mpaka ifike Merti nataka ile ya kutoka Kina mpaka ishikane na Kulamawe nataka eh, ile ya kutoka Kina mpaka Rapsu hiyo barabara yote si mnaona mimi nafikiria mambo yenu ama kwa sababu sasa mkiniambia nilipe pesa nyingi nitakwama na nikikwama sasa nyinyi sasa nyinyi mtakwama so tupelekane pole pole tupelekane pole pole ama namna gani watu wa Isiolo eh tupelekane hapo pole pole so nitapanga vizuri na nitarudi kwenu na hawa viongozi watakuja kuongea na nyinyi ndio tujenge hii barabara kwa sababu hii barabara ndio itabadilisha uchumi wenu ndio itahakikisha hii Isiolo ambayo imesemekana ndio eh, resort city Resort City itakuwa Resort City bila barabara kweli. Sio itakuwa ni historia tu na ndoto ya bure. So we must work together in that manner. Vile vile hii eh, airport yenu imeku, imejengwa, imewekwa pesa nyingi lakini imekwama. Si hata nyinyi mnakubali imekwama? Imekuwa kama sinamu. Hakuna kitu it's like a monument. So mimi nataka tukuamue hii eh, hii airport. Si ndio? Nimekubali ya kwamba hiyo airport tutaongeza runway. Pale tutaongeza runway ndio itoshe kubeba mizigo ya kutosha. Tukiongeza runway hapa katika airport yenu naenda kupanga vile tatafuta pesa tuongeze runway kwa sababu vile ilijengwa kidogo ilikuwa na hitilafu imeelekezwa kwa mlima na runway ni kidogo so wale engineers na wale watafiti na wale wengine wametuambia iko matatizo kidogo na kuna vile itabidi turekebishe so nitapanga turekebishe ili tuweze kutumia hii airport kwa ile ilikuwa imepangiwa hii airport ndio inafaa inatumiwa kusafirisha miraa lakini kwa sasa haiwezi kusafirisha miraa kwa sababu the runway is short na kuna matatizo mengine machache but i want to promise you ya kwamba tutahakikisha kwamba runway ina, inaongezwa na hii miraa itakuwa inatoka hapa ikienda dunia hiyo ingine god willing hapa mbele vile vile mimi nataka hii airport iwe ndio inasafirisha nyama kutoka Isiolo Northern Kenya na sehemu zingine za Kenya tunapeleka Ugaibuni tunapeleka Oman tunapeleka Malingine 
kutokana na hii airport ya hapa isio. Hiyo ndiyo mpango mimi niko naye and that is why naweka hapa dam kubwa tuweke hapa irrigation kubwa tuwe na feedlot tuwe na um, e, tuhakikisha kwamba tuko na sehemu ya, ku, ya kuhakikisha kwamba tunanonesha ngombe zetu na mifugo yetu mbuzi kondoo na hiyo ingine ili tuweze kutumia airport ya Isiolo as an export airport ya kutuletea pesa ya kigeni na kuweka pesa kwa mfuko yenu. Tunaelewana? Lakini meanwhile wakati mimi napanga panga hiyo maneno watu wakitoka hapa wanaenda Nairobi wanatumia 5 hours. Mimi naongea na watu wa private sector nataka waanzishe at least in the next two months ama three months waanzishe ndege ya kupeleka nyinyi Nairobi kwa sababu Nairobi ni dakika 30. Kutoka hapa kwenda Nairobi si ni 30 minutes. Lakini ukienda na barabara si unajua 5 hours. So mimi nimeongea na hawa wangwana wameniambia nipatie hawa nafasi kidogo na niwapangie mambo fulani hapa na pale na hiyo mimi nafanya ndio tuanze kuwa na ndege ya passengers ya kutoa ya kutoka hapa Isiolo kwenda Nairobi na nimemwambia Abshiro huyu governor wetu wa Marsabit huyu mungwana pia apange pale Moyale ndio tuweke circuit ya kutoka Nairobi kupitia Isiolo kwenda huko eh, Moyale ama Marsabit alafu yende Nairobi ndio hii dunia ifunguke vile tunafanya kule Wajia vile tunafanya Garissa vile tunafanya Eldoret vile tunafanya Kisumu hata Isiolo inafaa ifanywe hivyo Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Isiolo vile vile mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba hii kazi yote lazima tuungane na lazima tupange vizuri vile tutaelekea tukienda mbele mimi nawashukuru viongozi wote tumechaguliwa hapa katika vyama tofauti tofauti lakini wakati tunaelekea mbele ni vizuri tuongee kwa lugha ambayo itatuleta pamoja tuwe na mpango ya kuleta wakenya pamoja ndio tupeleke taifa letu mbele tuache ugomvi ya vyama na kona na vingine kwanza nyinyi watu wa Isiolo mnakaa hapa kama wa Kenya. Jamii zote, jamii nyingi ziko hapa Isiolo. Na nyote mnaishi kama ndugu na dada. That is how we should live as the citizens of the Republic of Kenya. We need to work together that way. Nimewasikiza ya kwamba kuna watu fulani. Nimesikia mambo ya Atene. Nimesikia mambo ya Jamhuri. Nimesikia mambo ya Nu hapo. Nimesikia mambo ya wale wengine na nime wa... na Josephine ule mama mboga ehe nimesikia ehe ule mungwana ambaye alikuwa deputy governor wa 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 nani wa yoya yoya mwenyewe na wale wengine wote nimewasikiza na nitapanga nyinyi mu relax mnipatie wiki tatu hii tano hivi nitapanga hawa watu hakuna problem. Si ndio? Na tutapanga watu wa jamii zote ndio tuwaunganishe. Mkae kama ndugu moja, mkae kama watu wa taifa moja na watu wa county moja ya Isiolo. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana watu wa Isiolo kwa kutushikilia. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo mipango yote tumepanga. Tumepanga kwa manufaa ya wananchi wa Kenya. Mimi nataka tunirudie jambo moja. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya wenzetu. Tuko na vijana wengi. Hapa Isiolo mumesikia. Vijana wengi wanaangaika na madawa ya kulevia. Vijana wengi wanaangaika na ulevi. Tatizo kubwa ni kwa sababu tuko na vijana milioni tano Kenya. Hawana ajira, hawana biashara, hawana mpango yeyote. Na ndiyo mimi na wauliza wa Kenya. We must be deliberate. We must be intentional about creating jobs for the millions of young people, those who are at home already, and the ones who join them every year, almost 800,000. They join people in the labor market. Yet, there is no credible plan on how to create jobs. 
I want to tell the people of Kenya for the first time, we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs for the millions of our young people. Tumepanga mambo ya digital jobs nitaketi chini na wabunge on Tuesday. Na on Tuesday mimi naketi chini na wabunge tukubaliane na wao vile tutapanga mambo ya ICT hubs in every ward in Kenya. Ndiyo tupange vijana wetu na digital jobs. Tumekubaliana na magovernor, governor Guyo akiwa hapa. Tumekubaliana agricultural and industrial parks in every county. Tumekubaliana markets in every constituency so that tufanye aggregation, baadaye tufanye storage, tufanye value addition, tufanye agro-processing, tufanye manufacturing, tuongeze damana kwa mazao yetu na tupange ajira ya vijana wa Kenya. Tumekubaliana vile vile kwa program ya housing ambayo tulianzisha 2018 lakini ilikuwa makatikati na tumekubaliana this year sisi wote ambao tuko na nafasi ya ajira pia tutachangia kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wa Kenya ambao hawana ajira kupitia kwa program ya housing tutapanga ajira milioni moja every year katika taifa letu la Kenya kwa mpango ya housing katika taifa letu na ndio mimi nataka niwaulize hii budget tumetengeneza tumetengeneza na makini sana because we must sort out the challenge of unemployment in Kenya once and for all and we must have a credible intentional practical plan on how to deal with unemployment mimi vile eh, mheshimiwa deputy president amesema yeye ndiye anaongoza vita kadhi ya wa Kenya na madawa ya kulevya. Watu wa Isiolo vile tumekubaliana tunaanza pale mashinani. Chiefs, assistant chiefs, wazee wa nyumba kumi, nyinyi ndio muko front line ya kuhakikisha kwamba mambo ya madawa ya kulevya tunaondoa katika taifa letu la Kenya. We cannot be a drunk nation. We must be a working nation. Tunaelewana jameni? Tunaweza kuwa kweli taifa ya kufanya kazi ama taifa ya ulevi. Si ya kufanya kazi. So that we must work uh, together and make sure that uh, tumeondoa hiyo tatizo. And I want to ask everybody so that we can mobilize ourselves and ensure that we change the course of our country. Watu wengi wananiuliza wewe rais unatuingiza kwa hii maneno yote. Wengine wananiuliza nani alikwambia tunataka nyumba? Mwingine ananiuliza sijui nani ali eh, sijui mbona unataka kupata pesa yangu? Sijui mbona. Mimi nataka niulize hii Kenya hakuna Kenya ya rais, hakuna Kenya ya ule ambaye ana kazi, hakuna Kenya ya ule hana kazi. Kenya ni yetu sisi wote. And it is our collective business as the people of Kenya to make sure that we work together for this nation. And we must carry everybody along. So, na washukuru sana. Mimi nimefurai sana kufika hapa isiolo. Na wauliza watu wa isiolo, muko tayari tuungane pamoja jameni, tufanya kazi pamoja? Muta nisaidia kusukuma hii kazi? Ebu nione wala anasema tutasaidiana kufanya hiyo kazi pamoja? Mimi na uliza nyinyi watu wa isiolo tena. Muna nikubalia nifanya kazi na hawa viongozi wenu wote? Mwanasema nifanye kazi na wao tubadilishe isiolo na tubadilishe Kenya. Hebu nione tena wale wanasema tufanye kazi pamoja. Bas. Sasa wale ambao hawataki watu kuungana nyamazeni sasa. Wacha tuungane. Na nyinyi mimi nauliza nyinyi si mmenipatia kazi mingi? Si mmesema tulete maji? Si mmesema tujenge barabara? Si mmesema tuongeze mambo ya stima? Tupange ajira ya watoto? Mtanipatia pesa ya kufanya hiyo kazi? <laughs> Sindio? Si kila mtu atatoa kidogo kidogo. Mtalipa ushuru ndio tumfanye hii kazi yote hii. Hebu ni wale wanasema mtalipa ushuru ndio nifanye hii kazi yote. Very good. Bas.
Mimi nataka niwashukuru sana. Mujue mimi nawapenda sana na nitarudi tena Isiolo nimewaambia mwezi ujao nitakuwa hapa Isiolo. Sasa nikiwa nimekunja shati twende kazi. Tunaelewana? Nakuja kuanzisha barabara yenu. Mambo hiyo ingine nitakuja na Mungu awabariki sana. Thank you and God bless you. Aya tumpongeze rais tena kwa